എന്നാൽ സാധാരണയായി വരാനിടയുള്ള രോഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രതിവിധികളെപ്പറ്റിയും ഈ കർഷക പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സാധാരണ കാണുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അകിടുവീക്കമാണ് അകിടുവീക്കം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടൊക്കെ എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് ഇടുക അതുപോലെ തന്നെ പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയത്തും ആദ്യമേ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കറക്കുക കറന്നതിന് ശേഷം കഴുകി വിടുക പിന്നെ നാല് കാമ്പ് മുക്കാനായിട്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ട് കറ കറവയ്ക്ക് ശേഷം ആ മരുന്ന് മുക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അകിടുവീക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഡോക്ടറോട് ചോ അന്നേരം തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ചെറുതായിട്ടൊരു മാറ്റം കണ്ടാൽ അന്നേരം അറിയാം നമുക്ക് കാരണം ഇതുങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും നടന്ന് ഇതുങ്ങളെ പരിചരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ഷീണമെന്ന് പോലും തോന്നിയാൽ അന്നേരം അറിയാം അപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും എന്നാണ് എന്നാ ആ കുഴപ്പമെങ്കിൽ അന്നേരം പറയും അത്യാവശ്യം മരുന്നുകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മരുന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാൻ പറയും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രോഗത്തിൻ്റെ വിവരം കേൾക്കുമ്പോഴേ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതാണെ ഡോക്ടർ വരും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനും അറിയാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരും അതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ചെയ്യും അതല്ല ഇനി വേനലിലൂടെയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ തന്നെ വന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഫാമിലുള്ള കന്നുകാലികൾക്ക് മുഖ്യമായും കണ്ടുവരുന്ന രോഗം അകിടുവീക്കമാണ് പ്രധാനമായും പന്ത്രണ്ട് തരം അകിടുവീക്കങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇവ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി സി എം ഡി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ടെന്ന് സിന്ധു പറയുന്നു പശുവിനെ കറക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ട്രേയിൽ നാല് കാമ്പിൽ നിന്നുമുള്ള പാല് കറന്നെടുത്തതിന് ശേഷം റീജന്റ് ചേർത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കുന്നു പാലിന്റെ നിറം മാറുകയാണെങ്കിൽ രോഗമുള്ളതായി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു മറ്റ് എന്തെങ്കിലും തരം രോഗങ്ങൾ കന്നുകാലികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവ അയവെട്ടാതെയും അസ്വസ്ഥരായും കാണപ്പെടുന്നു